u ovom videu ćemo postaviti nekoliko malo težih primjera u binomnom raspisu ovog izraza. Korijen iz x plus 1 kroz korijen iz x na n-tu zadatak je odrediti peti član. Ako je poznato da je omjer koeficijenata trećeg i drugog člana 7 naprema 2. Dakle, ja ovdje znam prvi član, znam drugi, ali ne znam n. n ću dobiti iz ovoga. Koeficijenti su brojevi koji se pojavljaju u nekom izrazu. Izraz 5x na treću y ima koeficijent 5. A odak ovi brojevi, to su ovi binomni koeficijenti koji se pojavljaju. Prvi član ima binomni koeficijent n povrh 0. Drugi je n povrh 1, a treći je n povrh 2. Dakle, treći član i drugi, kad ih stavim u omjer, dakle ovo je treći, n povrh 2 naprema ili kroz n povrh 1 mora biti jednako 7 povrh 2. Što je to n povrh 2? Dakle, dole, ako je broj 2, raspisujem dvije faktorijele, znači tu su dva faktora, počet ću i ovaj gornji i zapišem samo dva prva broja n puta pa za 1 manje je n minus 1. Kroz, u nazivniku, dole, tu je 1, pa pišem 1, zato i ovdje gore ostaje samo n. Svaki broj povrh 1 je zapravo jednak samom sebi. Jednako je 7 polovina. Šta krati? Svako drugi mogu kratiti. n, n. Množim vanjski puta vanjski. n minus 1 puta 1 je n minus 1. Kroz, dole je 2. Jednako je 7 polovina. Evo ga. I mogu sve puta 2. Tada će se pokratiti ovi nazivnici. Lijeva strana puta 2 ostaje n minus 1. Desna strana puta 2 ostaje 7. I n je, kad jedinica odaje s desne strane, postane plus 1. I ovih 7 to je 8. N je 8. Sad znam kako izgleda ovaj izraz do kraja. Ovo je prvi član, ovo je drugi i tu je n os. Neću ga sad dovršavati do kraja. Peti član možete lako izračunati, imate ga u lekciji binomna formula 0,3. Što ako imamo ovako? Dakle, poznat je prvi član u binomnoj formuli, poznat je drugi, nama bi trebao biti poznat je eksponent n, ali ga nemamo. Ali je zato zadano sljedeće. Koeficijenti trećeg i sedmog člana su jednaki. Dakle, koeficijenti prvog člana je n povrh 0. Trećeg je dakle n povrh 2. Sedmog je dakle n povrh 6. Ako su oni jednaki, odmah možemo vidjeti koliki je n. 2 plus 6 je 8. Zašto? Sjećate se onoga da je n povrh k isto što i n povrh n minus k. Znači, ako ja zbrojim ovo plus ovo, k plus n minus k, k i k se krate, dobijem n. Znači, kad ovo dole zbrojim, a koeficijenti su jednaki, dobijem u ovom binomnom koeficijentu ovaj gornji broj 8. Sad znam da je n 8 i onda lako možemo napraviti već što god treba u tom primjeru. Što ako imamo ovakav zadatak? Dakle, opet je poznat prvi član, poznat je drugi, nije poznat n. Dakle, te tri stvari moraju vi poznate da bi mogli rješavati. n ćemo saznati iz ovoga. U zadatku je zadano da je zbroj prva tri koeficijenta 56. Dakle, n povrh 0 je prvi koeficijent. n povrh 1 je drugi, a n povrh 2 je treći. I sad ćemo to lijepo raspisati. n povrh 0 je, i pardon, to je 56. Svaki broj povrh 0 je 1. Svaki broj povrh 1 je jednak samom sebi, dakle n. Dakle, n povrh 2. Ako je dole 2, pišem 2 puta 1. Gore n, raspisujem n faktorijela, ali zadržavam samo onoliko članova koliko ih imam dole. To je to, jednako je 56. Ovo je 2 dole u nazivniku, pa ću cijelu jednažu pomnožiti s 2. 1 puta 2 je 2, plus n puta 2 je 2n, plus... Ovaj je ovdje izraz kad se množi s 2, 2 i 2 se krate, šta ostaje? n puta n minus 1, pa ću odmah iskvadrirati. n na kvadrat minus n jednako je, e sad nemojte zaboraviti, 5 šest pomnoži s 2, 112. Ovo je kvadrat na jednađu. Riješite sami. Imate lekciju ako jednađbe, kvadrat na jednađba, dobite n1, 2, koliki su? n bi trebao biti prirodan broj, 
u ovom ovdje primjeru. Znači, ako bude jedan pozitivan, drugi negativan, zadržite samo onaj pozitivan i onda riješite što god od vas da se traži. Može se dakle tražiti da izračunate treći član, peti član, to sam objasnio u videu binomna formula 0,3. Možemo reći član koji ne sadrži, recimo ako su ovdje x-evi neki, koji ne sadrži x-eve. To sam objasnio u petoj formuli. Evo, toliko što se tiče ove lekcije. Hvala.